வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சின்ன அவேர்னஸ்க்காக நிறைய மெசேஜஸ் கொடுத்துருக்கீங்க என்ன எனக்கு வந்து திருமணம் ஆயிடுச்சு குழந்த பிறக்க தாமதம் ஆகுது என்னுடைய விந்தானது நான் அவங்களோட இணைஞ்சு முடிஞ்சு வெளியில் வரும்போது வெளியில் ஃபுல்லாக வந்துடுது எனக்கு வந்து என்னன்னே தெரியல நான் செக் பண்ணேன் லேபில் செக் பண்ணேன் நல்லா இருக்குன்றாங்க எந்த குறைபாடும் இல்லைன்றாங்க ஆனால் குழந்த பிறக்க தாமதமாக இருக்குது என்ன காரணம் அப்படின்றது நிறையா பேர் எனக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க நிறையா மெயில் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க முதல்ல ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது அதாவது முன்னோர்களில் வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா பல விஷயம் வந்து நமக்கு வந்து உணவு வழியில் வந்து நிறையா உணவு வழியிலே நமக்கு நிறையா தேவையான உடம்புக்கு தேவையானது நிறையா பூர்த்தி அடைஞ்சிக்கிட்டே இருந்தது இப்போ அந்த மாதிரி கிடையாது எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டு ஃபுட்டு அப்படி இப்படின்னு சொல்லி போயிட்டோம் ஸோ அதனாலேயே நமக்கு பல விளைவுகள் வந்து நம்ம உடல் ரீதியாக தொந்தரவு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு சரி இப்போ இது என்ன எதனால் இந்த தாமதம் ஆகுது என்ன காரணம் இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இது ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் இது பொதுவானது பட் இதில் அதிகமாக ஆணுக்கு தான் வந்து அதிகமான இதெல்லாம் வந்து தொண்ணூறு பெர்சன்டேஜ் அதாவது எண்பது பெர்சன்டேஜ் வந்து ஆணுக்கு தான் முக்கியத்துவம் இருபது பெர்சன்டேஜ் தான் பெண்களுடைய சைடு பெண்கள் சைடுன்னு சொல்ல போனால் ரெண்டே விஷயந்தான் ஒன்று முறையான மாதவிடாய் இருக்கணும் வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் இந்த ரெண்டும் சரியான முறையில் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்த குறைபாடும் இருக்காது அவங்களுக்கு தாம்பத்தியம் ஆன பிறகு கர்ப்பம் ஆகிறதுக்கு எந்த ஒரு தடையும் கிடையாது பெண்களை பொறுத்தளவுக்கு இந்த ரெண்டு விஷயந்தான் அந்த ரெண்டும் சரியாக இருக்காங்கன்னா எந்த ஒரு குறைபாடும் கிடையாது மூணாவது பெண்களை பொறுத்தளவுக்கு என்ன அப்படின்னாக்கா சரியான அந்த மாதவிடாய் சரியில்லை இல்லை ஏதாவது தொற்று நோய் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்கள நம்ம வந்து முதல்ல வந்து மருத்துவரை அணுகி பார்க்க சொல்கிறது நல்லது ஏன்னா அவங்களுக்கு சரியான முறையில் இருக்குது அப்படின்னா கர்ப்பம் தணிக்கிறதுல எந்த ஒரு குறைபாடும் இருக்காது இப்போ ஆண்கள் சைடு அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னாக்கா விந்து அதாவது நம்மளுடைய உடலே ரொம்ப முக்கியமான வேலை செய்யக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னாக்கா விந்து விட்டவன் நொந்து கெட்டான் அப்படின்னு பல தத்துவங்கள் இருக்குது பல சித்தர்கள் வந்து இதுக்கு பல விஷயங்கள் பாடி இருக்காங்க இந்த மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு ஆண்மகனுக்கு பிற்காலத்தில் நிறையா விளைவுகள் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சரி இப்போ நமக்கு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ எனக்கு முதல்ல சொல்லக்கூடிய அது என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு ஆண் அப்படின்னாக்கா அந்த ஆண் மகனுக்கு அந்த விந்தானது நல்ல உற்பத்தி ஆகணும் அந்த விந்தானது நல்ல முறையில் உற்பத்தி ஆகணும் நல்ல நீர்த்து போகாமல் நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும் நல்ல நீண்ட நேரம் அவங்கனால உடல் உறவு வச்சுக்க முடியும் சரி இது ஒரு பக்கம் இது நமக்கு தேவையில்லை இப்போ குழந்த பிறக்கிறதுக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் எனக்கு நான் செக் பண்ணேன் சார் எனக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சு எட்டு மாதம் ஆச்சு ஒரு வருஷம் ஆச்சு நான் செக் பண்ணேன் நான் செக் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து கவுண்டிங் நல்லா இருக்குது ஆனால் ஊர்ந்து போகக்கூடிய அது ஊர்ந்து போகக்கூடிய தன்மை வந்து குறைவாக இருக்குது அந்த விந்தானது வந்து முழுமையில் அடையாமல் பாதி நிலையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னா தீர்வு இருக்குது பயப்படவே வேண்டாம் இதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளானது ஏன்னா உடல் ரீதியாக அவங்க நல்ல முறையில் இருக்கும்போது ஒரு சில சிறு சிறு குறைகள் தான் இதுக்கு தீர்வு அப்படின்னா சாரா பருப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சாரா பருப்பு முந்திரி பருப்பு இந்த ரெண்டு பருப்பையும் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க சாரா பருப்பு ஒரு கால் கிலோ எடுத்துக்கோங்க முந்திரி பருப்பு ஒரு கால் கிலோ எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெண்டையோட ஒரு நூற்றம்பது கிராம் பணக்கல் கண்டு சுத்தமான பணக்கல் கண்டு இருக்கணும் கலப்பட பணக்கல் கண்டோ இல்லாட்டினா வந்து எசன்ஸ் இருக்கக்கூடிய பணக்கல் கண்டு வாங்கினீங்கன்னா எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை சுத்தமான பணக்கல் கண்டு ஒரு நூற்றம்பது கிராம் கால் கிலோ சா சாரா பருப்புனா கால் கிலோ முந்திரி இந்த மூணையும் மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி டெய்லியும் காலையில் இரவும் மத்தியானம் மூணு வேலையும் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை ரெண்டு வேலையும் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டே வரும்போது உங்களுக்கு இந்த குறைபாடு முழுமையாக நீங்கும் இது முதல் இந்த குறைபாடுக்கு நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா எல்லாமே நல்ல முறையில் இருக்குது ஆனால் என்னால் வந்து எதுவும் பண்ண முடில அந்த ஆக்டிவாக இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஊர்ந்து போகக்கூடிய தன்மை குறைவாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது இந்த குறைபாடு சரியாகும் சரி ரெண்டாவது எனக்கு கவுண்டிங் பார்த்தாங்க ரொம்ப குறைவாக இருக்குது ரொம்ப அஞ்சு மில்லியன் தான் இருக்குது ரெண்டு மில்லியன் தான் இருக்குன்றாங்க ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு நிறையா மருந்துகள் இருக்குது பயப்படணுன்னே தேவையில்லை 
ரொம்ப சமீபத்தில் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே ரொம்ப சின்னதாகவே அவங்கள சரி பண்ணலாம் குறுகிய காலத்துலேயே குறுகிய மாதத்துலேயே அவங்களுக்கு சரி பண்ணலாம் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு மருத்துவரை போய் பாருங்கள் இதுக்கு சரி பண்ணுறதுக்கு நிறைய மருந்துகள் இருக்குது அதனால் இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் ரெண்டாவது மூணாவது என்ன அப்படின்னாக்கா எனக்கு வந்து நான் நான் என்னுடைய மனைவியோடைய தாம்பத்தியம் பண்ணுறேன் பண்ணி முடித்து என்னுடைய விந்தானது முழுமையாக உள்ள செலுத்தின பிறகு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வெளியில் வருது இதனால் எதுவும் குறைபாடு ஆகுமா அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே இல்லை என்னுடைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் இதனால் எந்த குறையும் கிடையாது பயப்பட வேண்டாம் நல்லா ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க விந்தானது வெளியில் வருது அப்படின்னா அதை பற்றி பயப்பட வேண்டாம் ஒரு டாட் ஒரு சின்ன பேனால் ஒரு டாட் வைக்க ரொம்ப பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டாட் அளவு அவங்க உள்ளே செலுத்திட்டாலே போதும் அவங்க குழந்த பற்றிக்கக்கூடிய தயாரான நிலை நிலையில் இருக்காங்க அப்படின்றவங்களுக்கு அந்த ஒரு புள்ளியானது உள்ளே போகும்போதே அவங்க ரெடி அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது பர்சன்டேஜ் அந்த விந்தானது வெளியில் வந்துருச்சு அப்படின்னாலும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ஒரு டாட் அளவுக்கு உள்ளே போனாலே போதும் அது வந்து அவங்க அந்த ஃபாலோஃபியன் ட்ரிப்பில் ஊர்ந்து போகக்கூடிய தன்மை அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் சரி இப்போ எனக்கு வந்து இன்னொன்று என்ன அப்படின்னாக்கா சார் நான் போய் செக் பண்ணேன் நான் எல்லாமே நல்லா இருக்குன்றாங்க ஆனால் என்னால் வந்து தாம்பத்தியமே வச்சுக்க முடியல என்ன காரணம்னே தெரியல நார்மலாக நான் வீடியோ பார்க்கும்போது ஏதோ வீடியோ பார்க்குறேன்னால வேற வீடியோ பார்க்கும்போது நல்லா இருக்குது ஆனால் என்னுடைய மனைவியோட நான் சேரும்போது என்னால் முடியலை அப்படின்றது இதுக்கு காரணம் உங்களுடைய மன பயம் இதுக்கு மருந்து மாத்திரைகள் தேவையில்லை உங்களில் ரெண்டு பேத்துக்குள்ளே என்ன ஒரு குறைபாடு இருக்குது என்ன அந்த ரெண்டு பேத்துக்குள்ளே என்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது இல்லை உங்களை பார்த்தா அவங்களுக்கு பயம் வருதா இல்லை அவங்க எதுவும் நீங்கள் தொட முயற்சி பண்ணும்போதே அவங்க வேண்டாம் எனக்கு வலிக்குது அப்படின்னு ஏதாச்சும் ஒரு குறைகள் சொல்லி உங்களே வந்து தள்ளி போட வைக்கும் போது என்ன ஆகும்னாக்கா இது நாலு அடைவில் என்ன ஆகும்னா அவங்க பக்கத்துலேயே போகும்போது நமக்கு வந்து அந்த செயல்பாடு வராது ஸோ அந்த மாதிரி செயல்பாடு வராத நேரத்தில் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா உங்கள் ரெண்டு பேத்துக்குள்ளே ஒரு நல்ல கம்யூனிகேஷன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உனக்கு என்னம்மா குறை நான் எதுவும் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அதை சொல் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் உனக்கு மாற்றிக்கிறேன் உன்னுடைய பிரசிடென்ட் ஏற்ற மாதிரி நான் மூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நீங்கள் செய்யணும் இது செய்யாமல் நம்ம வந்து ஒரே ஃபோர்ஸாக போகும்போது அவங்க வேண்டாம்னு சொல்லும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க பக்கத்தில் அதாவது ஒன்ஸ் அவங்க உங்களோட உங்களுடைய பார்ட்னர் ஒரு முறை வேண்டாம் வலிக்குது வேண்டாம் எரியுது அப்படின்னு நம்ம அவாய்டிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அடுத்தடுத்து மூவ் பண்ணும்போது அவங்க பக்கத்தில் போகும்போது அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது சக்ஸஸ் பண்ண முடியாது இதுக்கு காரணம் உங்களுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மன ரீதியாக அவங்களுக்கு அது பதியும் போது அவங்க பக்கத்தில் போகும்போது செயல்படாது நார்மலாக வேறவங்கள பார்க்கும்போதோ வேறு விஷயங்கள் வீடியோஸ் பார்க்கும்போதோ ரொம்ப நல்லா வரைப்படையும் அவங்க பக்கத்தில் போகும்போது அந்த வரைப்பு தன்மைன்றது அடையாது அதுக்கு தேவையான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் நல்லா பேசி பகிர்ந்துக்கணும் தப்போ ரைட்டாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் கேளுங்க உங்கள் சைடில் இருக்கக்கூடிய குறையை அவங்களுக்கு சொன்னீங்கனாக்கா ரெண்டு பேரும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் வந்துட்டிங்கன்னா இந்த குறைபாடு முழுமையாக நீங்கிடும் நாலாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா ஏன் சைடில் எந்த குறைபாடும் இல்லை நான் நல்ல முறையில் இருக்கேன் அப்படின்றது நான் பார்த்த வரைக்கும் எல்லாமே செக் பண்ண வரைக்கும் நல்ல முறையில் இருக்குது என்னுடைய பார்ட்னர் சைடு பார்த்த வரைக்கும் அவங்களுக்கும் எந்த குறைபாடும் இல்லை நல்ல முறையில் மாத உடைகள் எல்லாம் வருது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நான் வந்து இந்த மாதிரி என்னுடைய மனைவியோடே சேர்கிறேன் எல்லாம் பண்ணுறேன் எனக்கு எந்த குறையும் இல்லை அவங்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லை ஆனால் வந்து எங்களால் வந்து ஒரு குழந்தைய பெற்றெடுக்க முடியலை அப்படின்னு நிறையா சொல்லியிருக்கீங்க இதுக்கு காரணம் வந்து நாலாவது மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா தாம்பத்தியம் வச்சுக்கிட்ட உடனே எந்திரிச்சு போகிறது அதாவது ஒரு ஆணோ பெண்ணோ தாம்பத்தியம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா தாம்பத்தியம் இந்தானது அவங்களோட அவங்களுடைய உறுப்புகளை செலுத்தி முடித்த அடுத்த நிமிஷமே எந்திரிச்சு இவங்க போய் வாஷ் பண்ணுறதும் அவங்களுடைய பார்ட்னரும் போய் வாஷ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கருத்தரிக்க தாமதம் ஆகும் காரணங்கள் என்ன அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஒரு முறை அவங்களுடைய தொடர்பில் இருந்து முழுமை அடைஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து எந்திரிக்க சொல்லாமல் ஒரு பக்கமாக ஏதாச்சும் ஒரு பக்கமாக சாஞ்சு ரெண்டு கால்களையும் நல்லா இணைய ரெண்டு கால்களையும் நல்லா வந்து நல்லா இணைச்சி அவங்கள வந்து ஒரு பக்கமாக படுக்க சொல்லணும் இது செய்யாத நேரங்களில் அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா விந்தானது வெளியில் வந்தோடனே இவங்கள
பிற தெரிக்காது காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த விந்தானது உள்ள ஊர்ந்து போகிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க என்ன செஞ்சிருவாங்க அப்படின்னா எந்திரிச்சு போய் சட்டுன்னு வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறது இந்த மாதிரி இருந்தாலும் இந்த காரணங்கள்னாலேயும் இந்த குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு தாமதாகிறது இதுவும் ஒரு சில காரணங்களாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்போ தாமத்தியம் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க பண்ண உடனே அவங்க உச்சக்கட்டத்தை அடைஞ்சு ரெண்டு பேரும் ஒரு அளவு திருப்தி ஆகிட்டாங்கன்னா உடனே எந்திரிச்சு போய் வாஷ் பண்ணாமல் இவங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அவங்களுடைய நல்ல ஒரு பேச்சுவார்த்தைகளோ சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இவங்க அந்த கால்களை அதிகமாக வந்து ஓப்பன் பண்ணி வைக்காமல் நல்லா க்ளோஸ்டாக வைக்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்லி வைங்க ஒரு பக்கமாக பட சாஞ்சு படுக்கிறதோ எது எந்த பொசிஷனில் வேணாலும் இருக்கலாம் பட் கால் நல்லா இணைஞ்சிருக்கணும் கால் அதிகமாக விரித்து ஓப்பன் பண்ணி வைக்கும் போது திரும்ப ரிவர்ஸ் ஆகும் ஸோ ஃபுல்லாக ரிவர்ஸ் ஆனாலும் பயப்பட தேவையில்லை ஒரு சொட்டானது உள்ளே இருந்தால் போதுமானது ஊர்ந்து போகக்கூடிய தன்மை நம்ம அந்த டைமிங் கொடுத்துட்டோம்னா அது ஊர்ந்து போக ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு குறையும் இல்லாமல் நல்ல ஒரு வாழ்க்கை அமையும் இது நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் உதவும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் சொல்லியிருக்கேன் இதை யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன தவறுகள் நடக்குது அப்படின்றத நீங்களே புரிஞ்சுக்குவீங்க புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு அந்த தவறுகளை மாடுதல் அடையும் போது கண்டிப்பாக நல்ல பலன் கிடைக்கும் வணக்கம்